ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദീപാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതായത് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് കൊടുത്തതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ വഴട്ടിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അതൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയും ഇതേപോലെ തന്നെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വരണം അപ്പോൾ സവാള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളിയും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴട്ടിയെടുക്കാം തക്കാളിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അതൊന്ന് വെന്തോടഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേരണം അതായത് സവാളയുടെ ഒപ്പം ചേരണം അപ്പം തക്കാളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ അളവിൽ ഗരം മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മുളകിൻ്റെയും മുളക് പൊടിയുടെ എരിവിനും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് പൊടികളൊക്കെ ചൂടായി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ ഗ്രേവി തേപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മസാല നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പനീർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിനടുത്തോളം പനീറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പനീറിന് ഒരു വലിയ ഒരുപാട് നേരം കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് പനീർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇതാക്കി വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകാൻ അനുവദിക്കുക അത്രയും മാത്രം മതിയാകും ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ